دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے لا تضا و قریتن اللہ حب تہا فی اربعین لیلتن مسلم شریف کی روایت ہے پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف چالیس دنوں میں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت والی سواری ہوگی اب تو کچھ اندازہ ہے نا آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز چوبیس گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشکل سے مغرب تک نمبر دو اس کے دو کانوں کے مابین اسی ہا اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہو اس کے گدھے کی ماں بہن حافظ ہمار ہی حافظ آخر مسیرت و یومی و لہلتن اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی اب ظاہر بات اس کا گدھا کون ہے آج ہوائی جہاز یونادی میں سو دن لہو یسما ہو ماں بین الخافقین کنز الامال میں بھی ہے مستد احمد بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کہ نہیں بش کی تقریر سب سنتے کہ نہیں سخرت لہو انہار الارد و آسارہ یا امر السماء فتم ترو والارد فتم تم بے تو اس کے لئے تمام دریا اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش مکتا ہے گا مادر داد انزا اکمہا اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ والے بوجھتے ہیں یہ اجل موتا مردوں کو زندہ دی آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی چھوڑا سے ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی لیکن یہ آگیا ہے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑوں میں باتے گا اور پھر زندہ کر دے گا وَجَبْ عَصُمَاهُ يَجُبْ عَصُمَاهُ شِعَاتِينَ عَلَى سُورَتِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْعَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَاتِ عَادَهُمْ إِلَى عَبِيهِ وَاقِيهِ فَيَقُولْ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُ مِنْ اس کے ساتھ شیعاتین جن کا لشکر لشکر ہوں گے اور ان کی سورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے بڑے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آکر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سکتا عام کفر الہاد اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تصیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے آخر جو آخر میں یخرج و الہ نساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے بھی گھروں سے وہ آتے ہوں گے حتی ان الرجل لا یرجعو الى امہی و ابنتہی و اختہی و امتہی و یوسفہ یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باندھ باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا اور وہ رسیہ توڑا کر اس دجال کے پیچھے باگے گا وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سب عورتوں کے لیے مقرر کر دیں بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے 
تو ان کی پیروی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ تھرٹی پرسینٹ سیٹیں سب کی جو ہیں خاص کر دی جائے عورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جمہوری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی ویسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ ان کی گھر گٹی میں سیاست پڑ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا اور الیکشن بنا ہوا ان کا ایک عام طریقہ بہرحال یہ دجالیت جو ہے دجال اکبر کی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھیں وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی سے یہی دجال بن جائے حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسا ابن مریم تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمیم داری وہ عیسائی تھے اسلام لائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موج ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جساسا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو دیکھو فلا سومرا ہے ذرا ادھر جاؤ گھنا جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومرا ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے کل بہت لمبا چوڑا رسیوں میں اور چینس کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مکالمہ ہوا کچھ سوالات کیے کیا بہرے بہرہ گلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے کوئی قطرہ نہیں بچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں دجال ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا ایک ایک روایت یہ ہے جب حضرت آئے طبیب داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا طبیم داری کا واقعہ سنوایا دیکھیے بھی ہے تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سوم عب قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں ازازیل جو شیطان لئین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے چالیس برس اس کے آخر اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی اور جو جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملحد مشرق گناہ گار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے یا یوناس تقو رب کو منا زلزل عظیم یوم تر کل مرد نما آتا پتا کل ذات حملہ 
و تلن ناسا سکارا و ما ہوں سکارا یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں گی اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آخرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اصل اولن کرو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ تنگ کی ہو جس کے بادشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیا کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی سطح پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں برداشت کر سکیں ان امتحانات میں سے گزر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو اقول و قولی حاضہ و سفر اللہ علی ولکم ولسار المسلمین ولمسلمات